হ্যালো বন্ধুরা আমার চ্যানেলে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাই আজকে তোমাদের যেটা করাবো কষে দেখি তেইশ পয়েন্ট তিন ক্লাস টেনের যেটা পেজ নাম্বার তিনশো এগারো এর সাতদাত সাতদাক থেকে আমরা গত কয়েকটা ভিডিওতে আমরা ছদাক পর্যন্ত কভার করে দিয়েছি তাই যারা ওগুলো দেখনি তাদের কাছে আমার রিকোয়েস্ট ডিসক্রিপশান বক্সে আমি তার লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো তোমরা অবশ্যই আগে সেই ভিডিওগুলো দেখে নিয়ে তারপরে এখান থেকে তোমরা অঙ্ক করা শুরু করো তাহলে মনে হয় তোমরা বেশি ভালো বুঝতে পারবে আর দেখো একটা কথা যে পরীক্ষাতে মাধ্যমিকে সবচাইতে বেশি সমস্যা হয় হচ্ছে শর্ট কোয়েশ্চেনে তোমরা অনেকেই হয়তো ব্রড কোয়েশ্চেনগুলো পারো বা তিন নম্বর পাঁচ নম্বর যে কোয়েশ্চেন আনসারগুলো পারো তোমরা খুব সহজে এগুলো হয়তো পেরে যাও কিন্তু দু নম্বরের কোয়েশ্চেন আর এক নম্বর কোয়েশ্চেন নিয়ে কিন্তু সবচাইতে বেশি স্টুডেন্টদের সমস্যা থাকে তাই আজকের ভিডিওতে আমরা যেটা করব সেটা এই প্রশ্নমালার যে শর্ট কোয়েশ্চেন যে কটা আছে সব কটাকে একটা ভিডিওর মাধ্যমে আমি দিয়ে দেব আর তোমাদের যাদের শর্ট কোয়েশ্চেনের সমস্যা ত্রিকোণ ভিত্তির আমার মনে হয় না যে এই মানে অঙ্কগুলো করার পরে ত্রিকোণমিতি তোমাদের সমস্যার কোনো থাকতে পারে অন্তত এই চ্যাপ্টারে তাই অবশ্যই ক্লাসটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট তোমরা মনোযোগ সহকারে ক্লাসটা করো আর একটা পেন খাতা আর বইটা অবশ্যই তোমরা সঙ্গে রেখো আমি করে দেওয়ার সাথে সাথে তোমরা এগুলো কিন্তু অবশ্যই করে নেবে তার আজকের ফার্স্ট অঙ্ক দেখো বলছে সাত দাগের অঙ্ক বলছে যদি এক্স ইকোয়াল টু এ সাইন থিটা এবং ওয়াই ইকোয়াল টু বি ট্যান থিটা হয় তাহলে প্রমাণ করি যে এ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার মান ওয়ান অঙ্কগুলো দেখতে মনে হতে পারে অনেক রকম কিছু অনেক কিছু কঠিন বলে মনে হতে পারে কিন্তু অঙ্ক কিন্তু একদম সহ মানে একদম সহজ অঙ্ক দেখো তোমরা আজকে তোমাদের করতে করতে এগুলোকে আমি একদম সহজ বানিয়ে দেব তোমরা শুধু ক্লাসটাকে মন দিয়ে একটু শোনার চেষ্টা করো দেখো বলছে এক্সের মান দেওয়া আছে ওয়াইয়ের মান দেওয়া আছে মান বার করতে বলেছে এইটার এবং এটার মান কত হবে বলেছে বলছে যে এক হবে তাহলে আমার কাজ আমার যেটার মান বার করতে বলেছে আমি সেটাকে লিখছি দেখো বামপক্ষ বলে লিখছি যেহেতু বা দিকের মানটা বার করতে হবে এক তাহলে বামপক্ষ বলে কত লিখবো বলছে এ স্কোয়ার বাই এক্স স্কোয়ার প্লাস সরি মাইনাস বি এ স্কোয়ার বাই ওয়াই স্কোয়ার এইটার মানটা তোমাকে বার করতে বলেছে তো তোমার কাজ হবে কি ওপরে এ স্কোয়ার আছে এ স্কোয়ার থাক বাই দেখো এক্সের একটা মান তুমি জানো আর এক্সের মান হচ্ছে এ সাইন থিটা তাই তোমার কাজ হবে এই এক্সের জায়গায় মান বসিয়ে দেওয়া এ সাইন থিটা যেহেতু এক্স এর স্কোয়ার আছে তাই অবশ্যই তোমার কাজ হচ্ছে এটার হোল স্কোয়ার দিয়ে দাও মাইনাস বি এ স্কোয়ার আছে ওপরে বি এ স্কোয়ার বসালাম বাই দেখো ওয়াইয়ের মানটা তুমি জানো বি ইন্টু ট্যান থিটা যেহেতু বি স্কোয়ার আছে তাই আমি অবশ্যই বসিয়ে দেবো বি ট্যান থিটা তার হলে স্কোয়ার একদম কোনো ব্যাপার নেই তুমি দেখে দেখে মান বসাতে পারবে ওপরে দেখো এ স্কোয়ার আছে এ স্কোয়ার লিখবো বাই নিচে আছে এ সাইন থিটা তার হলে স্কোয়ার তাহলে অবশ্যই তোমরা জানো যে এটার মান হবে এ স্কোয়ার সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস একই রকম বি এ স্কোয়ার বাই নিচেও তাই বি এ স্কোয়ার ট্যান স্কোয়ার থিটা নিশ্চয়ই তোমাদের এইটুকু সমস্যা হওয়ার কোনো কথা নয় এই বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার কেটে যায় এ স্কোয়ার স্কোয়ার কেটে যায় তাহলে আলটিমেটলি কত পরে আছে ওপরে এক নিচে সাইন স্কোয়ার থিটা ঠিক নয় ওপরে এক নিচে টেন স্কোয়ার থিটা দেখো এইটুকু তো তোমরা সবাই পারো তাই না এটুকু তো তোমরা পারবে এরপরের যে কাজটা এই ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার থিটাকে লেখা যায় কোসেক স্কোয়ার থিটা আর ওয়ান বাই টেন স্কোয়ারকে লেখা যাবে কত কট স্কোয়ার থিটা দেখো তোমরা যারা ত্রিকোণমিতির সূত্র জানো না তাদের কাছে কিন্তু ত্রিকোণমিতি একটু কঠিন বলে মনে হবে তাই তোমাদের কাজ হবে সবার আগে ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো একদম এক জায়গাতে করে সেই ত্রিকোণমিতির সূত্রগুলো কাকে মুখস্থ করো তারপরে আমি তোমাদের গ্যারান্টি দিচ্ছি ত্রিকোণমিতির অঙ্ক একটাতেও তোমাদের সমস্যা হবে না যদি একটু প্র্যাকটিস করতে পারো যারা অন্য অঙ্ক কম পারো তাদের ত্রিকোণমিতি কিন্তু এমন একটা চ্যাপ্টার যেখান থেকে খুব কম মানে কম সময়ে একটা ভালো নাম্বার ক্যারি করা যায় তাই অবশ্যই ত্রিকোণমিতির অঙ্কটাকে কিন্তু অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে আর এর পরবর্তীকালে তোমরা যখন ইলেভেন টুয়েলভে করবে বা তারপর তারপরে তোমরা অনার্স করবে বা পাশে পড়বে যাই করো না কেন অঙ্কে কিন্তু ত্রিকোণমিতি ছাড়া এরপরে কিন্তু নেই অর্থাৎ ত্রিকোণমিতি তোমাকে কিন্তু লাগবেই অন্য অঙ্ক আছে কিন্তু ত্রিকোণমিতি কিন্তু থাকবেই তাই ত্রিকোণমিতি ছাড়া কিন্তু তুমি পরবর্তীকালে অঙ্ক নিয়ে আর এগোতে পারবে না তাই ত্রিকোণমিতিটাকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে দেখবে দেখো এই ওয়ান বাই সাইন মানে কোশেক থিটা আমরা জানি সূত্র অনুযায়ী তাই আমি ওয়ান বাই সাইন স্কোয়ার আছে তাই লিখেছি কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার ওয়ান বাই টেন মানে আমরা জানি কট তাই ওয়ান বাই টেন স্কোয়ার মানে কি অবশ্যই কট স্কোয়ার থিটা আর একটা সূত্র আছে কোশেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কট স্কোয়ার থিটার মান কিন্তু হয় কত ওয়ান আর আমাকে তো এইটার মানই প্রমাণ করতে বলেছিল দেখো এক হবে তাই এইটার মান আমার চলে আসলে কত এক আর আমি পাশে লিখে দেবো
sin square theta ekhane cos square theta ekhane cos 2 divided by 4 theta onek kichu bole mone hocche na dekho onko ta eto ta shohoj je tumi ekbar dekhle amar mone hoy na tomar ar kokhono bhul hobe ektu dekhe nao to bolche sin theta plus sin square theta etar man 1 ami first e je line ta dewa ache ami shetake likhe dicchi tale sin theta plus sin square theta etar man koto 1 tomar kaj kichu noy tomar kaj hocche ekhan theke shudhu sin theta er man ta bar koro orthat ए सैन स्कोर थीटा के तुम डान दिखे नहीं नाओ तो आस कत वन माइनस सैन स्कोर थीटा यही बार देखो तो तुम्हार तो जाना जिन जो वन माइनस सैन स्कोर थीटा मैं सूत्र अनुजय कज स्कोर थीटा है तो तुम्हें बसिए देखने कत कज स्कोर थीटा जेहतु वन माइनस सैन स्कोर थीटा आई अवश्य बसिए दीते कज स्कोर थीटा यही बार चले आसो वाम पक्षे वाम पक्ष आत बोचे कज स्कोर थीटा प्लस सैन सरि कज स्कोर थीटा प्लस कस टू दि पावर फोर थीटा यार मान तुम्हें बार करते अच्छा तुम्हें देखो तो ये तुम लिखते पर जब कज स्कोर थीटा आज हमें लिखल कज स्कोर थीटा समस्या नहीं जगहटा कस टू दि पावर फोर थीटा और तुम एखे अवश्य लिखते पर कज स्कोर थीटा तर होल स्कोयर लेखा जाए ना कारण पावर फोर आज स्कोर थीटा तर होल स्कोयर यही बार तुम्हें देखो तो कज स्कोयर थीटा जमन आज तेम लिखले और तुम्हें ये भेतर जो कज स्कोर थीटा कज स्कोर थीटा मैं तुम्हें जान सैन थीटा तेल अवश्य भेतर कज स्कोर थीटा जगह तुम बसिए दीते सैन थीटा और तर पुरोटार होल स्कोयर आज है तोल स्कोयर दिले और ये देखो तो तेल केमन आस स्कोर के तुले दी मैं ब्रैकेट के तुले दी तेल आस कत सैन स्कोर थीटा ना तुम्हार तो अंक माथार मध्य चले तुम तो जो सैन स्कोर थीटा प्लस कज स्कोर थीटा मैं सूत्र अनुजाई वन तेल अवश्य यटार मान कत आस वन अंक की कठिन मन है तई अंक देखते कठिन हम क्योंकि भय पे ना अंक तुम्हारे दिए अंक तुम्हारे सहज कर देव शुद्ध एक मन दिए तुम्हारा क्लसगुलो शो और अवश्य हमार अंकगल मैं करान प्रसेस जो तुम्हारा भलो लेगे थे चैनल क्यों अवश्य तुम्हारा एक लाइक कर कमेंट कर शेयर कर बंधुर मध्य और अवश्य चैनल सबसक्राइब कर रखे जैसे हमारे भिडियोगो सब आगे तुम्हारे पहुँचे जाए और तुम्हारा खूब भलोभ सुंदर भाव अंकगलो करते पर और अभी चेषा करब एकदम सहजे कि भाव तुम्हारे अंकगलो बोझाना जाए तो देखो एकदम सहज प्रक्रिया क्यों एर मान बार करते वो वन और हमारे मान क्यों चले वन अवश्य पशे कि लिखे देव प्रमाणित देखो बंधुरा चले आसो बंधु एब नय दागर अंक नये एर एक हे माल्टिपल चयस अर्थात ये समस्त कोश्चनगुल तुम्हें अपशन दिए देवे चार्टे तर मध्य जो एक अपशन के तुम्हार बेचे नीते तई तुम्हें जदि एकटू अंक बोझ यंक डायरेक्टली तुम जो आन्सार कर आसो ताते क्योंकि तुम्हें नम्बर देवा तई तुम्हें एकटू बोझ जो अंक करब और एकदम सहजे क्योंकि तुम जस्ट कैक सेकेंडर मध्य क्योंकि तुम ये आन्सार पार करते भाव करब देखो तो हमें हमार फार्ष्ट क्या हे देखा से लिखी बोलिए कि देव आज है थ्री एक्स इक्ुअल टू कोशेक आलफा थ्री एक्स इक्ुअल टू कोशेक आलफा और एक देव आज है थ्री बस इक्ुअल टू कट आलफा हमार क्ज एखान एक्सर मान बार करी तो एक्स इक्ुअल टू कत लिखब बोलो कोशेक आलफा तो ये पास आए तीन जेहतु गुणाकार आज है पास भाग है ये तो तुम्हारा जान एखान के करते वन बसर मान बार करब कारण एखे थ्री बस आज नीचे आज एक्स तेल वन बस इक्ुअल टू कत बोचे तीनटा तो ऊपर गुणाकार आज है तेल पशे आसते अवश्य भाग हो जाए ना तो लिखते परि कत ये लिखते परि कट आलफा ब्री देखो तो एक्सर मान पेल और वन बसर मान पेल के जार मान बार करते हमें से लिखी डान दिखे बोलिए कार मान बार करते बोलते थ्री इंटू एक्स स्कोर माइनस वन बस स्कोयर हमार क्ज है एखे शुद्ध मानटे नहीं बसिए दिए और कोज नहीं देखो तो एक एक्सर जो मान जो एखे बसिए दी तेल केमन आस देखते बोलिए एक्सर मान आज हे कोशेक स्कोयर सरि कोशेक आलफा ब्री तेल तर होल स्कोयर लिखब माइनस वन बसर मान हम कट आलफा ब्री तो लिखब कट आलफा ब्री तर होल स्कोयर देखो तो बुझते परि ना यार जो ये स्कोयर कर दी कम आस देखते बोलिए थ्री इंटू यार स्कोयर कर लेकिन कोशेक स्कोयर कोशेक स्कोयर आलफा बन माइनस ये आस कट स्कोयर आलफा बन ये अर्थात य लाइन का क्योंकि तुम्हारा लाइन पर डायरेक्ट स्कोयर जगह स्कोयर को बसिए दीते अर्थात से क्षेत्र में लाइन का करार दरकार होत ना यार हमारे क्ज हे लसगो कर देव देखो तो लसगो कर ले नीचे कत आस नय और ओपरे कत आस कोशेक स्कोयर आलफा माइनस कट ए स्कोयर आलफाना 
তাহলে এই যে মানটা অর্থাৎ কোসেক স্কোয়ার থিটা মাইনাস কোটে স্কোয়ার থিটা এর মান তো ওয়ান হয় তোমরা জানো তাহলে আমরা লিখছি কত থ্রি ইন্টু উপরে এক নিচে হচ্ছে নয় কাটাকাটি করলে নিচে তিন তাই আনসার হবে এক বাই তিন অ্যান্সার তুমি বসিয়ে দাও সি আমি নিশ্চিত তোমরা এই অঙ্কটা পারবে যদি আগের অঙ্কটা বুঝে থাকো ঠিক বলো বলেছি কি না বলো একদম একই ধরনের অঙ্ক না এখানে আগেরটাই থ্রি এক্স ছিল এখন আছে টু এক্স এখানে আগেরটাই থ্রি বাই এক্স ছিল এখন হচ্ছে এখন হচ্ছে টু বাই এক্স আগের অঙ্ক যদি তুমি বুঝতে পারো এই অঙ্কটা কিন্তু পুরোপুরি একই রকম একটু দেখে নাও বন্ধু বার করতে বলেছে কার বলছে এইটার মানটা বার করতে হবে কত তাহলে আমার কাজ যেটা আগের অঙ্ক করেছিলাম বলছে টু এক্স ইকাল টু সেক এ লিখলাম তাই এখান থেকে তোমার কাজ এক্সের মানটা বার করে নেওয়া তাহলে অবশ্যই হবে কত সেক এ বাই টু একই রকম টু বাই এক্স ইকুয়াল টু আছে কত টেন এ আমার কাজ এখান থেকে ওয়ান বাই এক্সের মান বার করা আর দুইটা যেহেতু গুণাকারে আছে অবশ্যই এবার শেষে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমি লিখবো কত বলছে টেন এ বাই টু দেখো তো একই রকম না বার করতে বলেছে কার মান বলছে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার তুমি মান বসিয়ে দাও টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার এক্স স্কোয়ার মানে কত বলছে এক্স মানে যদি সেক থিটা সেক এ বাই টু হয় তাহলে অবশ্যই এক্স স্কোয়ারের মান আমি একবারে যদি বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করি লিখব কত বলছে সেক এ স্কোয়ার এ বাই ফোর কারণ দুটোটিতে স্কোয়ার করে বসিয়ে দিতে হবে তাই না বসিয়ে দিলাম মাইনাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার সরি ওয়ান বাই এক্সের মান তুমি জানো তাহলে ওয়ান বাই এক্স তার হোল স্কোয়ার তার মান আসবে কত বলছে তাহলে আসবে কত বলছে টেন স্কোয়ার এ বাই ফোর এইবার কাজ কি এইবার কাজ আগের মতো টু ইন্টু এটাকে লসও করে দেবো নিচে আসবে চার ওপরে আসবে কত বলছে ওপরে আসবে সেক স্কোয়ার এ মাইনাস টেন স্কোয়ার এ দেখো তো চিনতে পারো কি না এই জায়গাটা একটা কী হয় সূত্র হয় না সেক স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস টেন স্কোয়ার থ্রিটা মানে ওয়ান তাহলে তুমি অবশ্যই বসিয়ে দিতে পারো টু ইন্টু ওয়ান বাই ফোর আর কাটাকাটি করে আসবে কত ওয়ান বাই টু এক বাই দুই এটাই কিন্তু আনসার তাই এখানে অপশান হয়ে যাবে কত এ এই অঙ্কটা কিন্তু অনেকের কাছে কঠিন বলে মনে হতে পারে কেন না বলছে এখানে টেন আলফা প্লাস কট আলফা মানে দুই আর টেন টু ডি পাওয়ার থার্টিন আলফা প্লাস কট টু ডি পাওয়ার থার্টিন আলফা থার্টিন আবার কী জিনিস বলছে উপরে পাওয়ারে তেরো তেরো দিয়ে তো মান কোনো দিন করিনি করেছি করিনি আজকে করব এবং একদম সহজ যাতে তোমার তেরোর পরিবর্তে যদি অন্য কোনো মান দেয় পরীক্ষার হলে কিন্তু তুমি ছেড়ে চলে আসবে না অবশ্যই করে আসবে আজকের এই ভিডিওটা দেখার পরে কি দেখো তো বলছে আমাকে এইটার মান দেওয়া আছে টু বলছে এইটার মান কত তাই না তাহলে আমার ফার্স্ট কাজ কি যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখি বলছে ট্যান আলফা প্লাস কট আলফা ইকুয়াল টু টু দেওয়া আছে লিখলাম তাই বলছে আমি তো জানি কি জানি বলছে আমি জানি ট্যান আলফা প্লাস কটের জায়গা বসিয়ে দিতে পারি না ওয়ান বাই ট্যান আলফা ঠিক বললাম কি না বন্ধু এই কট মানে তো ওয়ান বাই ট্যান তাই অবশ্যই কট আলফার জায়গা বসিয়ে দিতে পারি ওয়ান বাই ট্যান আলফা আমার কাজ এটাকে লসাগু করে দেবো তাহলে আসবে কত বলছে ট্যান আলফা আসবে লসাগু কারণ এর নিচে কিছু না থাকা মানে তো এক এক আর ট্যান আলফা লসাগু ট্যান আলফা আসবে এইবার আমার কাজ হচ্ছে নিচেরটা দিয়ে ভাগ করে উপরের সাথে গুণ করতে হয় তাই ট্যান আলফাকে এক দিয়ে ভাগ করলে ট্যান আলফাই থাকবে সেটা উপরের সাথে গুণ করলে আসবে কত বলছে আসবে হচ্ছে ট্যান স্কোয়ার আলফা প্লাস ট্যান ট্যান কেটে যাবে ওপরে পরে থাকে এক ইকুয়াল টু দুই এইবার আমার কাজ কোনা কোনি গুণ করে থাক তাই না তাহলে আসবে কত বলছে ট্যান স্কোয়ার আলফা প্লাস ওয়ান ইকুয়াল টু দুই যদি গুণ করে দিই টু ইন্টু ট্যান আলফা এইবার এই ট্যান আলফাকে এই পাশে নিয়ে আসি আসে কত বলছে ট্যান স্কোয়ার আলফা এইটাকে বাদিকে নিয়ে এসে মাঝখানে বসাচ্ছি বেড়াতে এসছে না তাই এটাকে মাছ খা মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি তাই না আমার বাড়িতে বেড়াতে এসছে সবার মাঝখানে থাক তাই একবার এখান থেকে এনে কী করেছি মাঝখানে বসিয়ে দিয়েছি এইবার দেখো তো সবাই মিলে একটা আড্ডা জমে গেছে না বলছে ট্যান স্কোয়ার আলফা মাইনাস টু ইন্টু টেন ইন্টু ওয়ান কিছু না থাকে মানে এখানে কত ওয়ান প্লাস ওয়ান তাই এইটাকে একটা সূত্র আকারে লেখার চেষ্টা করি আগে দেখি কেমন লেখা যায় বলছে এটাকে লেখা যাবে ট্যান আলফা তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে অসুবিধা নেই এই লাস্টেরটাকে লেখা যাবে কত ওয়ান তার হোল স্কোয়ার ঠিক আছে অসুবিধা নেই মাঝখানে লিখবো মাইনাস টু এবি যদি লিখতে পারি তাহলে অবশ্যই সূত্র হবে তাহলে আসবে কত টু ইন্টু এই দেখো ট্যান আলফা আমি আচ্ছা কিসের মার বসিয়ে দিয়েছি সরি এখানে থ্রিটা বসিয়ে দিয়েছি ভুল করে এটা হবে আলফা তাহলে বসালাম ট্যান আলফা ইন্টু কত বি এন ওয়ান ওয়ান দেখো তো এটা সূত্র লাগছে না এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি এ স্কোয়ার সূত্র আকারে আসছে না তাহলে আমার কাজ হচ্ছে এটাকে সূত্র করে দেওয়া আর লিখবো কত ট্যান আলফা মাইনাস ওয়ান তার হোল স্কোয়ার ঠিক কি না ডান দিকে ইকোয়াল টু একটা জিরো আছে তাই এই পাশেও ডান দিকে ইকোয়াল টু জিরো বসিয়ে দিলাম এইবার যদি দুই দিকের স্কোয়ারটা উঠিয়ে দি
বলছে এইরকম অঙ্ক যদি কখনো থাকে এখানে পাওয়ারে তেরো বাদে অন্য কিছু থাকতে পারে কোনো সমস্যা নেই তোমার কাজ এখান থেকে তুমি ট্যান আর ফার্মারটা বেশি দেখো এখানে দুটো এই যে ট্যান আর কট আছে আমি কী করলাম এখান থেকে শুধু ট্যান আর ফার্মার মেশিন বার করে নিয়েছি এইবার আমার কাজ যেটা মান বার করতে বলেছে সেটা আমি লিখব আছে কত বলছে আছে হচ্ছে ট্যান টু ডি পাওয়ার থার্টিন আলফা প্লাস কট টু ডি পাওয়ার তেরো আলফা আমার কাজ এখানে এই ট্যান থার্টিন আলফা যেমন আছে তেমন লিখে এই কট মানে লেখা যায় ওয়ান বাই ট্যান তাই বসিয়ে দিয়েছি ওয়ান বাই ট্যান টু ডি পাওয়ার থার্টিন আলফা তাই না একই তো জিনিস শুধু ওখানে কটের জায়গা বসেছি ওয়ান বাই ট্যান এইবার তোমার কাজ মান বসিয়ে দেন ওয়ান বাই ট্যান তাহলে মান বসিয়ে দেন টেনের মান কত টেন আলফার মান ওয়ান তাহলে তুমি এখানে বসিয়ে দাও ওয়ান তাহলে ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন প্লাস ওয়ান বাই এখানে ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন আচ্ছা তুমি তো জানো ওয়ান টু দি পাওয়ার থার্টিন মানে তো ওয়ান কারণ পাওয়ারে যাই হোক না কেন একের পাওয়ারে একই বসবে তাহলে এখানে ও এক প্লাস এক বাই এক তার মানে এক অর্থাৎ টোটাল মান আসলেও কত দুই আমাকে বলেছিল এইটার মান কত আসবে বলছে এইটার মান অবশ্যই কত দুই এসে বন্ধু এবার তার পরের অঙ্কটা একদম সহজের মধ্যেই বলছে যদি সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা কারণে জিরো হয় বলছে সেক থিটা প্লাস কোশেক থিটা মানে যদি এক্স হয় তাহলে এক্সের মান কত দেখে একটু মনে হচ্ছে না এই বাবা মাঝখানটা এটা আবার কী দেওয়া বলছে জিরো লেস দ্যান ইকোয়াল টু থিটা লেস দ্যান ইকোয়াল টু নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ বলছে থিটার মানটা জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হবে থাক না ও থাক ওর জায়গায় অসুবিধা নেই বলছে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা মানে জিরো এটা আমার দেওয়া আছে তাহলে আমি এক কাজ করি যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখি বলছে সাইন থিটা মাইনাস কস থিটা মানে হচ্ছে জিরো তাই জিরো দেওয়া আছে তাই জিরো লিখলাম আমার সমস্যা নাই কোনো এইবার আমি এক কাজ করতে পারি কস থিটাটাকে ডান দিকে নিয়ে নিই বলছে তাহলে আসবে কত বলছে তাহলে সাইন থিটা ইকুয়াল টু আসবে কস থিটা কারণ জিরোর সাথে প্লাস কস থিটা হয়ে যাবে মাইনাস কস থিটা ছিল এই পাশে এটা মাইনাস এইবার আমার কাজ হচ্ছে এই কসটাকে যদি আমি বা দিকে নিয়ে আসি তাহলে কেমন আসবে বলছে ওকে ডান দিকে না আবার বা দিকে না কি পাগল হলে নাকি না না বন্ধু একবার ডান দিকে নিয়েছে এটা মাইনাস ছিল ওই পাশে গেল প্লাস হয়ে গেল এইবার আমি এই পাশে যদি আনতে চাই এই একসাথে এক গুণাকারে আছে তো এটা ভাগ হয়ে যাবে না দেখো তো এটিকে লেখা যায় সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান যদি বুঝতে সমস্যা হয় তাহলে আর একটা চিন্তা করতে পারো কি বলছে দুই দিকে কস দিয়ে ভাগ করে দিই তাহলে এই দিকে কস দিয়ে ভাগ করলে সাইন থিটা বাই কস থিটা ইকুয়াল টু এই দিকে কস দিয়ে ভাগলে ভাগ করলে কস কস কেটে গেলো তো এক করে থাকলো তাই তুমি যে কোনো একটা চিন্তা করে করলেই হবে বলছে এইটার মানটা বার করা নিয়ে আমার কথা সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে কি বলছে সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে ট্যান থিটা তাই না অবশ্যই তাই বলছে তাহলে ট্যান থিটা মানে যদি এক হয় এই যে ট্যান থিটা মানে এক এইটা ট্যানের কত ডিগ্রির মান সেটা তোমাকে জানতে হবে কারণ এখানে দেখো ডিগ্রি দিয়ে তো তোমাকে থিটার মান দিয়ে একটা মান দেওয়া আছে শর্ত দেওয়া আছে তাই আমার কাজ হবে এখান থেকে থিটার মানটা বার করে নিয়ে অঙ্ক করা কি বললাম বোঝা গেলো কেন এটা দেওয়া আছে এইবার এই ট্যানের কত ডিগ্রির মান এক এটা জানতে গেলে বা হাতের খেল বলে একটা ভিডিও আমি আগে দিয়ে দিয়েছি তোমরা অবশ্যই ওইটা দেখে নিও তাহলে তোমাদের যে ত্রিকোণমিতিক টেবিল যেটা রয়েছে না ওটা অনেকের মুখস্থ করতে সমস্যা হয় আর পরীক্ষার হলে তুমি মুখস্থ করতে যে অনেক সময় ভুলে যেতে পারো তাই বাহাতের খেল বলে যে ভিডিওটা আছে তুমি অবশ্যই ওটাকে দেখে নিও তাহলে বাহাত দেখেই তুমি বলে দিতে পারবে যে তোমার ওইখানে প্রত্যেকটা যে ট্যান সাইন কস কোসে প্রত্যেকের যে ডিগ্রির যে মানগুলো সেগুলো তুমি দারুণভাবে শুধু বাহাত দেখেই তুমি বলতে পারবে খুব মজাদার একটা ভিডিও তুমি কিন্তু অবশ্যই ডিসক্রিপশান বক্সে আমার লিঙ্ক দেওয়া আছে ওখান থেকে তুমি দেখে নিতে পারো তাই আমি বলতে পারি এখানে ট্যান থিটা মানে যদি ওয়ান হয় তাহলে ট্যান থিটা কত ডিগ্রির মান বলছে ট্যান ওয়ান হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান তাহলে আমি যদি দুই দিক থেকে ট্যান ট্যান বাদ দিয়ে দিই থিটা ইকোয়াল টু কত পড়ে থাকে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না থিটার মান বার হয়ে গেল এইবার আমার কাজ যেটা দেওয়া আছে সেটা লিখলাম বলছে দেওয়া আছে কি সেক থিটা প্লাস কোশেক থিটা এইটা মান হচ্ছে এক্স দেওয়া আছে আমার কাজ হচ্ছে এখানে থিটার জায়গায় মান বসিয়ে দেওয়া পঁয়তাল্লিশ তাহলে আসবে কত বলছে সেক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি প্লাস কোশেক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি মানে হচ্ছে কত এক্স এইবার তোমার কাজ এই সেক পঁয়তাল্লিশের মান কত এটাও দেখো সেই মান মান যারা সেটা কিন্তু অঙ্ক হবে না এইটার মান হচ্ছে কত রুট ওভার টু প্লাস কোশেক পঁয়তাল্লিশের মানও কিন্তু রুট ওভার টু আর এইটা মানে আসছে কত এক্স তাহলে আলটিমেটলি দুটো রুট ওভার টু যোগ করলে হবে টু রুট ওভার টু মানে হচ্ছে এক্স ঘুরিয়ে বলতে পারি এক্স মানে টু রুট ওভার টু তাই অবশ্যই আনসার হয়ে যাবে অপশান ডি দেখো বন্ধু এবার পাঁচ দাগের অঙ্কটা এখানের কিন্তু এই ধরনের অঙ্কগুলোই পরীক্ষাতে দেয় অর্থাৎ
আমরা যদি করতে চাই কিভাবে করব তুমি একবার দেখলেই পারবে বলছে ফার্স্টে দেওয়া আছে কত টু কস থ্রি থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান তোমার কাজ হবে মনে রাখবে যখন থিটার মান বার করতে বলবে না এই পাশে সাইন থাকুক কস থাকুক কোষের থাকুক কট থাকুক হ্যাঁ ও যেগুলো থাকবে সেটাকে বাদ দিকে রেখে বাদ দিকে সব মানুষগুলোকে ডান দিকে নিয়ে দেবো তাহলে অবশ্যই আমার এখানে আছে কস থ্রি আল থ্রি থিটা এই দুইটাকে ডান দিকে আনলে কথা হবে ওয়ান বাই টু না তোমার ফার্স্ট কাজ হচ্ছে তাই তারপরের কাজ হচ্ছে এখানে দেওয়া আছে কস থ্রি থিটা এইটার মান দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু তাহলে তোমাকে জানতে হবে এই পাশে যেহেতু কস দেওয়া আছে তাহলে কজের কত ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু কজের সিক্সটি ডিগ্রির মান ওয়ান বাই টু তাহলে আমি বসিয়ে দেবো এখানে কস সিক্সটি ডিগ্রি দেখো তো ওয়ান বাই টু এর জায়গায় বসিয়ে দিলাম কস সিক্সটি ডিগ্রি তাহলে এই দুই সাইড থেকে এবার আমি কস কস বাদ দিতে পারবো এই কারণে দেখো সাইনও কিন্তু ওয়ান বাই টু একটা মান আছে কিন্তু আমি সাইনের মানটা নিয়ে নিয়ে নিয়েছি কি কসের মান যেহেতু এবার আদিকে কস রয়েছে তাই কস কস তো কাটতে হবে নাহলে তো কস উঠবে না তাহলে এখান থেকে কস যদি বাদ দিয়ে দিই তাহলে থ্রি থিটা ইকোয়ালটা আসছে কত ষাট ডিগ্রি বা থিটার মান হবে কত ষাট বাই তিন পুরোটা ডিগ্রি কাটাকাটি করলে আসবে কত কুড়ি তাহলে অবশ্যই থিটার মান কত আসছে কুড়ি ডিগ্রি তাহলে এর আনসার হয়ে যাবে কত অপশান সি বন্ধুরা চলে আসে এবার আরও আর একটা সহজ অঙ্কে বলছে নয় দাগের বিয়ের অঙ্ক আর এটাতে বলেছে সত্য মিথ্যা প্রমাণ করো আর এই অঙ্কগুলো কিন্তু পরীক্ষাকে মাধ্যমিকে মাধ্যমিকে দেয় এই একের দাগের অঙ্কটা এরপরে দুই দাগের অঙ্কটা কিন্তু ভীষণ ইম্পর্টেন্ট অঙ্ক তাই একটু মনোযোগ সহকারে দেখে নাও বলছে যদি থিটা মানে জিরো ডিগ্রি মানে থিটার মান আলফার মানটা জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হয় তাহলে এর যে মান আসবে সেই মানটা সর্বনিম্ন মান আসবে দুই কি করে করব দেখো আবার ফার্স্ট কাজ যেটা একদম সহজ জিনিস একটু বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করো বলছি সেক স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা এটার মানটা তোমাকে বার করতে বলেছে তাই তো তাহলে তোমার কাজ বলছে এটার মানটা সর্বনিম্ন মান আসবে দুই তাহলে আমি এইটাকে দেখো তো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্রের মতো লাগছে না তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের একটা সূত্র আছে না এ মাইনাস বি তার হলো স্কোয়ার প্লাস টু এবি তাহলে আমি সেটা করে দিই তাহলে লিখবো কত এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু এ মানে সেক থিটা মানে সেক আলফা বি মানে কজ আলফা দেখো তো লেখা যায় যে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এবি লেখা যাচ্ছে না তাহলে এখান থেকে কি কাজ করতে পারি আমি বলছি এখান থেকে সেক আলফা মাইনাস কজ আলফা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু ইন্টু সেক আলফা ইন্টু এই কজ মানে লেখা যায় না ওয়ান বাই সেক আলফা ঠিক না এই সেক সেক থিটা কাটা কেটে যাচ্ছে না আলফা আলফা মানে সেক আলফার দুই দিকে এই সেক আলফা ইন্টু ওয়ান বাই সেক আলফা কেটে যাচ্ছে তাহলে পড়ে আছে কত বলছে পড়ে আছে সেক আলফা মাইনাস কজ আলফা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস টু অঙ্কটার গল্প হচ্ছে এই যে কাটাতে কি গল্প বলছে সরি এখানে যেন ভুল দিয়েছে এটা মাইনাস টু প্লাস টু অঙ্কটার গল্প এই যে কাটাতে বলছে এখান থেকে আমি কি বলতে পারি দেখো তো কোনো একটা এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা নয় যে সেক আলফা মাইনাস কজ আলফা এ তার হোল স্কোয়ার এটা একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা পূর্ণবর্গ মানে আমরা জানি কোনো কিছু ব্র্যাকেট দিয়ে তার স্কোয়ার থাকে তাই না পূর্ণবর্গ সংখ্যার মান দেখো তো মাঝখানে মাইনাস আকারে দেওয়া আছে তাই পূর্ণবর্গ সংখ্যার মান একদম মিনিমাম কত হতে পারে বলতে পারো জিরো জিরো হচ্ছে ছোট মান পূর্ণবর্গ সংখ্যা হতে পারে না যদি বলো কেন দেখো এই যে সংখ্যাটা বিয়োগ আমরা করছি তাহলে এর সংখ্যাটা আমি ধরে নিলাম এই কজের মানটা ছোট এই সরি সেকের মানটা ছোট কজের মানটা বড় অর্থাৎ এখান থেকে বিয়োগ করলে আমি ধরলাম একটা মাইনাসে মান এসছে এখানে বিয়োগ ফলটা কত বললাম যে একটা ধরো একটা মাইনাসে মান এসছে মাইনাস ধরো দুই এইটার বিয়োগ ফলটা আমি ধরলাম মাইনাস এসছে তাই মাইনাসের জায়গা বসিয়ে দিচ্ছি কত মাইনাস টু বসছে আমি ধরে নিলাম মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার যদি করি দেখো তো এই মাইনাস টু তার হোল স্কোয়ার মানে শুধু চার হয়ে যায় অর্থাৎ মাইনাস দুটো মাইনাস টুর গুণ ফল দুটো মাইনাস টুর গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস দুই দ্বিগুণে চার অর্থাৎ কোনো ঋণাত্মক সংখ্যা তার যদি আমি হোল স্কোয়ার করি বর্গ করি তাহলে অবশ্যই সেই পার্টটা কিন্তু ধনাত্মক চলে আসে অর্থাৎ কি চলে আসে প্লাস দেব মানে পজিটিভ চলে আসে তাই একমাত্র বলছি যে এর মানটা কী হতে পারে জিরো হতে পারে তা জিরো স্কোয়ার করলে জিরো আসে অর্থাৎ কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যা তার কিন্তু স্কোয়ার করলে কোনো দিন ঋণাত্মক হতে পারে না হতে পারে কোনো দিন কোনো দিন ঋণাত্মক অর্থাৎ মাইনাসে কোনো দিন যেতে পারে না তাই পূর্ণবর্গ সংখ্যার মান কিন্তু চিরকাল মানে অবশ্যই মানে মাইনাস থেকে বড় অর্থাৎ জিরো হতে পারে কিন্তু তারপরে জিরোর বড় সংখ্যা হতে পারে তাই একদম মিনিমাম মান কত হতে পারে জিরো হতে পারে ঠিক কি না তাহলে এই লেখাটা থেকে তোমাকে লিখতে হবে যে কোনো কোনো পূর্ণবর্গ সংখ্যার সর্বনিম্ন মান তাই না পূর্ণবর্গ সংখ্যার সর্বনিম্ন
টোটাল মান কত হবে দুই চলে আসবে তাহলে অবশ্যই তাহলে এই সেক স্কোয়ার আলফা প্লাস কজ স্কোয়ার আলফা এর সর্বনিম্ন মান দুই হবে না এই সর্বনিম্ন মান দুই হবে আর একবার একটু বলছি দেখে নাও বলছে এইটার মান যদি জিরো হয় ধরল এটার মান জিরো কারণ একটু সর্বনিম্ন মান জিরো হতে পারে তাহলে জিরো প্লাস দুই মানে কত দুই এইবার দেখো তো এই এইটার মান তো সর্বনিম্ন মান জিরো আর এই প্লাস দুইয়ের মান তো চেঞ্জ হবে না তাই জিরোর সাথে দুই যোগ করে দুই আসছে তাই এইটার সর্বনিম্ন যে মানটা আমি পাবো সেটা দুই ছাড়া কি অন্য কোনো সংখ্যা পাবো একদম ছোটো মাপ তাই লিখে দিলাম যে তাহলে এর মান সর্বনিম্ন মান দুই ছাড়া অন্য কিছু হবে না আমাকে এটাই বলেছিল যে এর সর্বনিম্ন মান দুই আর অবশ্যই আমি এটাকে কী লিখবো বলবো যে হ্যাঁ সত্য ওরা কী বলেছে সত্য কথা বলেছে হ্যাঁ বন্ধুরা আজ কালো রঙে মিশে গেছে নীল তাই না দেখো তো কালো কালি দিয়ে শুরু করেছিলাম আস্তে আস্তে নীল কালের দিকে যাচ্ছে না অর্থাৎ কালো কালি শেষ হয়ে গেছে তাই কালো কালির মধ্যে কী করেছে নীল কালি ঢুকিয়ে দিয়েছি তাই আস্তে আস্তে দেখো কালো থেকে নীলের দিকে ডাইভার্ট হচ্ছে তাই ওই রকমভাবে আমি এই অঙ্কটাকে দেখে নিই তো বলছে কস জিরো ডিগ্রি ইন্টু কস ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু কস টু ডিগ্রি ইন্টু কস থ্রি ডিগ্রি ইন্টু কস ডট 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 কস নব্বই ডিগ্রি বলছে এর মান হবে এক ওরা বলছে আমি নয় ওরা কি বলছে বলছে এর মান কত হবে এক তা একটু ভালো করে দেখো তো কজের প্রত্যেকটা মান গুণাকারে আছে না তাহলে আমি যদি এই মানটাকে একটু ভাবার চেষ্টা করি কস জিরো ডিগ্রি ইন্টু কস ওয়ান ডিগ্রি ইন্টু কস আস্তে আস্তে যদি যাই একটা সময় পরে কস নব্বই ডিগ্রি আসছে এ হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা যেটা দেওয়া ছিল আমি সেটাকে লিখলাম আর কি আরেকবার এখানে কস ওয়ান ডিগ্রি এখানে কস টু ডিগ্রি এখানে কস থ্রি ডিগ্রি কস ফোর ডিগ্রি তুমি লিখতে পারো না লিখতে পারো কোনো সমস্যা নেই বলছে দেখো তো এইটার মান আমরা যদি ওই ত্রিকোণমিতিক টেবিলে দেখি যে কস নব্বই ডিগ্রির মান হয় জিরো ডিগ্রি কস নব্বই ডিগ্রি মান কত জিরো এবার দেখো তো অন্য কোনো কিছুর মান তোমার যাই হোক না কেন হতে 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 হলে একটা সময় পরে এইটার মানটা জিরো চলে আসবে না কারণ কস নব্বই ডিগ্রির মান তো জিরো এইবার কোনো সংখ্যা যাই হোক না কেন যে কোনো সংখ্যার সাথে যদি জিরো গুণ করা হয় তাহলে টোটাল মানটা কত চলে আসে জিরো চলে আসে না পাঁচশো ইন্টু জিরো মানে জিরো জিরো কোনো সংখ্যার সাথে গুণ করা মানে টোটাল মান কত চলে আসবে জিরো তাহলে অবশ্যই এর মান কিন্তু কখনো এক হতে পারবে না যেহেতু কস নব্বইয়ের মান জিরো তাহলে অবশ্যই এই গুণ ফলটার মানও কত চলে আসবে আনসার জিরো তাহলে এরা কি বলেছে বলছে এরা মিথ্যা বলেছে এরা কি বলেছে এরা বলেছে মিথ্যা এরা বলেছে এক কিন্তু হাসবে কথা আদতে জিরো চলে আসো বন্ধু এইবার নয়ের সি এর আয়ের অঙ্ক বলছে এইটার মান কত হবে শূন্য স্থান দেখাতে বলেছে যে এইটার মানটা কত আসবে কি করতে পারি দেখো একদম সহজ এই অঙ্কটাকে এই ফার্স্ট পার্টটাকে লেখা যায় ফোর ইন্টু ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার থ্রিটা এটাকে ভাঙিয়ে লিখলাম যে ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার থ্রিটা কারণ লিখে দিলাম এটাকে লেখাই যায় প্লাস ওয়ান বাই এই ওয়ান প্লাস কট স্কোয়ার থ্রিটা মানে তোমরা এতক্ষণে জেনে গেছো এটা মানে হচ্ছে কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা দেখা তো বুঝতে পারছো কি না ইকুয়াল টু ফোর ইন্টু এই ওয়ান বাই সেক মানে হচ্ছে কজ তাহলে ওয়ান বাই সেক স্কোয়ার থ্রিটা মানে কজ স্কোয়ার থ্রিটা বলতে পারি না তাহলে কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস ওয়ান বাই এখানেও তাই ওয়ান বাই কোসেক স্কোয়ার থ্রিটা মানে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তাহলে আমি এখানেও বলতে পারি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস থ্রি সাইন স্কোয়ার থ্রিটা দেখা তো বুঝতে পারছো কি না তাহলে এখানে গুণ করলে আসবে ফোর কজ স্কোয়ার থ্রিটা ফোর কজ স্কোয়ার থ্রিটা এটা যোগ করলে আসবে ফোর সাইন স্কোয়ার থ্রিটা আসলো দুই দিক থেকে চার কমন নাও মানে এখান থেকে চার কমন চলে যাচ্ছে কমন নিলে কত পড়ে আছে ভেতরে বলছে ভেতরে পড়ে আছে কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এই যে কজ স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এর মান কত এক না তুমি তো তাই জানো তাহলে ফোর ইন্টু এর মান বসিয়ে দিতে পারি এক আলটিমেটলি মান কত আসলো চার তাহলে এই শূন্য স্থানের মান কত বাসবো আমরা চার তোমরা অবশ্যই যদি বুঝতে পারো বন্ধুরা একটা করে লাইক কিন্তু তোমরা করে দিও আর যদি বুঝতে না পারো অবশ্যই কমেন্টস বক্সে কিন্তু জানিও যে আমার এই অঙ্কের এই যে কাটাতে সমস্যা আছে এইবার চলে আসাও পরের দুই নম্বরের অঙ্কটা অর্থাৎ সি এর দুয়েরটা বলছে সাইন থ্রিটা মাইনাস থার্টি ডিগ্রি কট ওয়ান বাই টু হলে কস থ্রিটার মান কত এটাও কিন্তু থ্রিটার মান বার করে করতে হবে সেটা তোমাদের আগে আমি শিখিয়ে দিয়েছি বলছে এখান থেকে যদি থ্রিটার মান বার করতে হয় তুমি একটু ভাবো তো যে এখানে তো সাইন থ্রিটা বাদে মানে সাইন থ্রিটা বাই ডিগ্রি বাদে এত কোনো সংখ্যা নেই সব সংখ্যা ডান দিকে চলে এসছে তাই এইটাকে কি আমি লিখতে পারি বলছে সাইন থ্রিটা মাইনাস থার্টি ডিগ্রি এইটা দেখতে হবে যে এই ওয়ান বাই টুটা সাইন কত ডিগ্রির মান তাই না তাহলে জিরো ওয়ান বাই ওয়ান বাই টু হচ্ছে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান এবার দুই দিক থেকে সাইন সাইন বাদ চলে গেলে থ্রিট
তাহলে এখান থেকে শুধু থিটার মান আসবে কত এই মাইনাস থার্টি বেশি সে প্লাস হয়ে যাবে হয়ে যাবে থার্টি প্লাস থার্টি মানে কত সিক্সটি এই থিটার মান আসছে ষাট ডিগ্রি তোমার কাজ এখানে মান বসিয়ে দেওয়া অর্থাৎ তোমাকে বার করতে বলেছে কস থিটার মান কত তুমি বসিয়ে দাও কস থিটা মানে ষাট ডিগ্রি আর কস থি ষাট ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই টু তাই অ্যান্সার হবে ওয়ান বাই টু কয়েক সেকেন্ড লাগে মাত্র এই অঙ্ক করতে তাই তুমি একটু দেখে নিলে কিন্তু পরীক্ষার হলে এই ত্রিকোণমিতির থেকে অনেকগুলো শর্ট কোশ্চেন তুমি পেরে যাবে তাই না তাই অবশ্যই ভিডিওগুলো কিন্তু তুমি অঙ্কগুলো মন দিয়ে দেখো এই অঙ্কটা দেখো তো কী বলছে বলছে সেকে স্কোয়ার থ্রিটা মাইনাস সাইন স্কোয়ার থ্রিটা এটা মানে হচ্ছে ওয়ান বাই টু বলছে এটার মান কত এই অঙ্ক তুমিও পারবে শুধু একটু ধরিয়ে দিতে হবে কোন জায়গা বলছে এই জায়গাটা ধরিয়ে দিতে হবে কী বলেছে আচ্ছা চলে আসি ফার্স্টে এই দিকটাতে যার মান বার করতে বলছে এখানে লিখছি বলছে কস ফোর থ্রিটা মাইনাস সাইন টু দি পাওয়ার ফোর থ্রিটা এইখানে এইটাকে কি লেখা যায় কস স্কোয়ার থ্রিটা তার হোল স্কোয়ার মাইনাস এইটাকে লেখা যায় না সাইন স্কোয়ার থ্রিটা তার হোল স্কোয়ার অর্থাৎ এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের একটা সূত্র পাওয়া যাচ্ছে না কি সূত্র কি এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই হচ্ছে এ প্লাস এই হচ্ছে বি ইন্টু এ মাইনাস বি এই হচ্ছে এ মাইনাস এটা হচ্ছে বি দেখো তো বুঝতে পারছো তুমি যে সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটার মান তো চিরকার এক চলে আসে এইটার মান আর এর মানই তো দেওয়া আছে ওয়ান বাই টু তাহলে বসিয়ে দিতে পারি ওয়ান বাই টু তাই এটাকে গুণ করলে তো আলটিমেটলি এর মান চলে আসবে এক বাই দুই তাই না তাই অবশ্যই এর মান কত এক বাই দুই এইবার চলে যাচ্ছে দশের একের অঙ্কটা এটাও কিন্তু খুব ভালো একটা অঙ্ক বলছে কি এখান থেকে যে আর কস্তিটা ইকোয়াল টু টু রুট ওভার থ্রি তাহলে অঙ্কটা বলে দিয়েছে আর কস্তিটা মানে হচ্ছে টু রুট ওভার থ্রি আর কি বলেছে বলছে আর বলেছে আর সাইন থিটা এইটা মানে হচ্ছে টু বলছে এই দুটো বলে দিয়েছে আর থিটার মানটা জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হলে আরের মান এবং থিটার মান কত বার করতে বলেছে একদম সহজ বন্ধুরা একটু দেখো বলছে আর কস থিটা ইকাল টু 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 বা থ্রি আর সাইন থিটা ইকাল টু টু আমি যদি এইটাকে এক নাম দিই আর এটাকে দু নম্বর সমীকরণ নাম দিই দেখো তো এইবার আমি বলতে পারি যে দু নম্বরকে এক দিয়ে ভাগ করে পাই ভাগ করে পাই একটু অন্যরকম বোধ হতে পারে কিন্তু একদম সহজ দেখো তো দু নম্বর সমীকরণকে এক নম্বর সমীকরণ দিয়ে যদি ভাগ করি তাহলে ইকুয়াল টু চুদের বাদিক বাদিক ভাগ করব অর্থাৎ বাদিকে আছে কত আর সাইন থিটা বাই তার নিচে লিখব আর কস থিটা এবার সহজ হয়ে যাচ্ছে না ডান দিকে আছে কত দুই বাই নিচে কত টু রুট ও বা থ্রি না এ অবধি কোনো সমস্যা আছে এই দুই দুই কেটে যায় উপরে পড়ে আছে এক বাই রুট বা থ্রি আর এখান থেকে আর আর কেটে গেলে এবার দেখো তো সাইন থিটা বাই কস থিটা মানে কত ট্যান থিটা না তাহলে আমি এখানে বসিয়ে দিতেই পারি যে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু ওয়ান বাই রুট বা থ্রি এইবার তুমি দেখো তো একটু তোমার চেনা চেনা লাগছে না যে ট্যান থিটা ইকুয়াল টু যদি ওয়ান বাই থ্রি হয় তাহলে ট্যানের কত ডিগ্রির মান এটা ওয়ান বাই থ্রি হবে তাই না তুমি তো বুঝতে শিখেছ তাহলে ট্যান থিটা আমি বলতে পারি এইটা হচ্ছে ট্যানের পয়ত সরি থার্টি ডিগ্রির মান ট্যানের থার্টি ডিগ্রির মান হচ্ছে ওয়ান বাই রুট ও বা থ্রি তাই দুই দিক থেকে যদি ট্যান ট্যান বাদ চলে যায় তাহলে থ্রিটা ইকুয়াল টু কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি আমাকে তো বার করতে বলেছিল থ্রিটার মানটা কত বেশি বেরিয়ে গেছে এইবার আমাকে বার করতে বলেছে যে আর একটা মান সেটা কিসের মান আরের মান তাহলে আমি এই এক নম্বর সমীকরণ হোক বা দু নম্বর সমীকরণ হোক যে কোনো একটা জায়গাতে আরের মান বসিয়ে দিই তাহলে আমি কোথায় বসাবো তুমি বলো এই ব্যাপার সরি থিটার মানটা বসিয়ে দেবো তাহলে থিটার মানটা কোথায় বসাবো বলতে হবে দু নম্বর সমীকরণে বসাই যে কোনো এক জায়গাতে বসানোই হবে তাহলে দুই নং সমীকরণে দুই নং সমীকরণে থিটা ইকাল টু থার্টি বসিয়ে পাই বসিয়ে পাই একটু লিখে পড়বে তাহলে আর যেমন আছে তেমন লিখবো সাইন যেমন আছে তেমন লিখবো এই থিটার জায়গা বসিয়ে দিতে বলেছে আমাকে কত ডিগ্রি থার্টি ডিগ্রি তাহলে সাইন থার্টি ডিগ্রি ইকুয়াল টু টু দেখো তো তাহলে এই মানটা এরকম দেখতে আসবে তাহলে এখান থেকে আমি বলতে পারি আর ইন্টু সাইন থার্টির মান কত ওয়ান বাই টু তাহলে ওয়ান বাই টু ইকুয়াল টু ডান দিকে টু তাহলে শুধু আরের মান হবে কত ওয়ান বাই টু আছে নিচে এই দুইটা পেশেন্টে গুড় হয়ে যাবে তাহলে দুই দুগুণে কত চলে আসবে চার তুমি চাইলে কিন্তু এক নম্বর সমীকরণের মানটা বসিয়ে দিতে পারতে থিটার মান সেক্ষেত্রেও কিন্তু আরের মান চার আসবে আর এই অঙ্কটা কিন্তু এই পর্যন্ত দেখো বন্ধুরা চলে আসো এবার দশের দুই দেখার অঙ্কটা কি বলেছে বলছে সাইন এ প্লাস সাইন বির মান দুই হয় যদি যদি বলে মানে যদি এটার মান দুই হয় তাহলে দেখাতে বলেছে যে কস এ এবং কস বির মান কত হবে নির্ণয় করতে বলেছে আমাকে তাই তো যেখানে একটা শর্ত বলে দিয়েছে এই যে এ আর বি এর মান এই দুটো মানই জিরোর থেকে বড় অথবা সমান আর নব্বইয়ের থেকে ছোটো অথবা সমান হতে হবে তাই তো চলে আসো অঙ্কে বলছে য
তার মানে যদি এ সাইন এ এর সর্বোচ্চ মান আমি এক ভাবি আর সাইন বি এর সর্বোচ্চ মান এক ভাবি তাহলে এক আর এক যোগ করলে আমি দুই পাই না ঠিক কিনা এক আর এক যোগ করে আমি কত পাবো দুই তাহলে সাইন এ এর সর্বোচ্চ মান কত বললাম তাহলে এক এবার সাইন এর সর্বোচ্চ মান এক কত ডিগ্রিতে আমরা তো এর মানটাও হিসাব করতে বলেছে কি জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হতে হবে দেখো তো সাইন আমরা এটাকে লিখতে পারি যে সাইন এ এর সর্বোচ্চ মান তাহলে এক সাইন কত ডিগ্রির মান এক নব্বই ডিগ্রির মান এক তাহলে আমি এই জায়গাটার পরে লিখতে পারি যে সাইন এ এর সর্বোচ্চ এর সর্বোচ্চ মান কত বললাম এক যখন যখন কি থ্রিটা ইকাল টু নব্বই ডিগ্রি সাইন এ এর মান এক হবে কখন যখন থ্রিটার মান নব্বই ডিগ্রি কারণ আমরা জানি সাইন নব্বইয়ের মান হচ্ছে ওয়ান একই রকম সাইন বি দেওয়া আছে সাইন বি এর সর্বোচ্চ মান এক যখন থ্রিটা হয় এখানে হচ্ছে থ্রিটা বলতে এ কোন বোঝা বোঝানো হয়েছে তাহলে একই রকম এখানে বি মানে কত নব্বই ডিগ্রি একই তো জিনিস বলে দিয়েছে সাইন এ এর মান নব্বই ডিগ্রি মানে এক কখন আসবে যখন এ এর মান নব্বই ডিগ্রি সাইন বি এর মান এক কখন আসবে যখন বি এর মান নব্বই ডিগ্রি ঠিক তো এইবার আমার কাজ হচ্ছে দেখো তাহলে এইখান থেকে বান বার করতে বলেছে কার মান বলছে কজ এ বসিয়ে দিলাম কজ এ প্লাস বার করতে বলেছে কজ বি আমার তো এবার আমি এ এর মান আর বি এর মান তো জেনে গেছি এ এর মান কত নব্বই ডিগ্রি তাহলে আমি বসিয়ে দিতে পারি না এখানে কজ নব্বই ডিগ্রি প্লাস এখানে আছে কস বি বি মানও তো নব্বই ডিগ্রি তাহলে এখানেও বসিয়ে দিতে পারি কস নব্বই ডিগ্রি এই কস নব্বই দেখো তো এ আর বির মান জেনে গেছি বলে তো বসিয়ে দিতে পেরেছি এবার এই দুটোর মান এই কস নব্বই ডিগ্রির মান হচ্ছে জিরো আর এখানে কস নব্বই ডিগ্রির মান হতো জিরো তাহলে টোটাল মানটা কত চলে আসছে জিরো না দেখো বন্ধুরা এই তিন দাগের অঙ্কটা কিন্তু আগের একটা অঙ্কের মতো সেম তোমাদের একটু ধরিয়ে দিলেই তোমরা পারবে কি বলেছে দেখো তো বলছে যদি মানে থিটার মানটা বলেছে জিরো থেকে নব্বইয়ের মধ্যে হয় তাহলে নাইন টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর কট স্কোয়ার থিটা সর্বনিম্ন মান কত একটু আগে একটা অঙ্ক করেছে একটু ভালো করে মনে করে দেখো তাহলে আমাকে বার করতে বলেছে কি নাইন টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর কট স্কোয়ার থিটা এটার মানে আমি কি করতে পারি বলছে এর সর্বনিম্ন মান বার করতে বলেছে তাহলে আমি এইটাকে লিখতে পারি থ্রি টেন থিটা তার হোল স্কোয়ার এইটাকে লেখা যাবে টু কট থিটা তার হোল স্কোয়ার দেখো তো মনে পড়ছে একটা মাঝখানে একটা অঙ্কে আমরা এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ারের সূত্র করেছিলাম না তো এখানেও তাই করবো এ মাইনাস বি এইটা হচ্ছে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি তাই টু ইন্টু এ মানে হচ্ছে থ্রি টেন থিটা ইন্টু বি মানে হচ্ছে টু কট থিটা দেখো তো বুঝতে পারছো কি না এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি করে দেবো তাই করে দিয়েছি দেখো তো এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি সূত্র অনুযায়ী যেটা হয় সেটা বসিয়ে দিয়েছি এবার দেখো থ্রি টেন থিটা মাইনাস টু কট থিটা তার হোল স্কোয়ার যেমন হচ্ছে তেমন লিখলাম আর এই জায়গাতে এই সংখ্যাগুলোকে যদি গুণ করে দিই দুই দুগুণে চার তিন চারি বারো বারো ইন্টু টেন থিটা ইন্টু এই দেখো তো কট থিটাকে লেখা যায় না ওয়ান বাই টেন থিটা এই টেন টেন কেটে যায় তাহলে আলটিমেটলি এই যে মানটা থ্রি ইন্টু টেন থিটা মাইনাস টু ইন্টু কট থিটা তার হোল স্কোয়ার প্লাস পড়ে থাকছে কত বারো এইবার তুমি এই জায়গাটা দেখো তোমার মনে পড়ছে কি না আগের অঙ্কের মতো পুরো সেম একই রকম চলে এসছে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা এবার তোমাকে সেই বলেছিলাম মনে হচ্ছে একটা পূর্ণবর্গ সংখ্যা সর্বনিম্ন মান কত হতে পারে জিরো ডিগ্রি তাই সেই লেখাটা আমরা লিখতে পারি যে একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যার একটি পূর্ণবর্গ সংখ্যার সংখ্যার সর্বনিম্ন মান কত হবে সর্বনিম্ন মান শূন্য হবে দেখো শূন্য থেকে কি ছোট হতে পারে তাহলে সর্বনিম্ন মান হবে শূন্য তাহলে এই যে সংখ্যাটা আমি বসিয়েছি তাহলে এই পূর্ণবর্গ মানে সবচেয়ে ছোট মান হচ্ছে শূন্য তাহলে শূন্য প্লাস বারো তার মানে এর আলটিমেটলি টোটাল মানটা বারো চলে আসবে না তাহলে আমাকে বলেছিল যে এর সর্বনিম্ন মান কত তাহলে আমি বলে দিতেই পারি সুতরাং নাইন টেন স্কোয়ার থিটা প্লাস ফোর কট স্কোয়ার থিটা এর সর্বনিম্ন মান তাহলে এর সর্বনিম্ন মান হবে কত বলছে সর্বনিম্ন মান হবে বারো বন্ধু বোঝা গেল কি বললাম যেহেতু পূর্ণবর্গ সংখ্যা তাহলে এইটুকুর মান তো জিরো চলে আসতে পারে সবচেয়ে ছোট মান তাহলে আলটিমেটলি এর থেকে ছোট তো আর আসবে না তাহলে বারো বারো সংখ্যার সাথে জিরো যোগ করলে টোটাল মানটা বারো চলে আসছে এই বারোর থেকে কি ছোট মান আর হবে এইটার কোনো দিন কিন্তু এর আর ছোট মান হবে না তাই আমি বলে দিয়েছি যে এত সর্বনিম্ন মান হবে সর্বনিম্ন এখানে একটু ভুল লিখেছি সর্বনিম্ন মান হবে কত বারো দেখো বুঝতে পারছো কি না
এইবার চারের অঙ্কতে বলেছে যে সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স আলফা প্লাস কস টু দি পাওয়ার সিক্স আলফা প্লাস থ্রি সাইন স্কোয়ার আলফা প্লাস কস স্কোয়ার আলফার মান কত এই অঙ্কটা কীভাবে করবো দেখে নাও বলছে এই অঙ্কটা ফার্স্ট আমি একটু পাতিয়ে নিই কি দেওয়া আছে বলছে সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স আলফা প্লাস কস টু দি পাওয়ার সিক্স আলফা প্লাস থ্রি সাইন স্কোয়ার আলফা ইন্টু কস স্কোয়ার আলফা জাস্ট পাতিয়ে নিলাম এই জায়গাটা একটু ভালো করে ফলো করো তো এই যে সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স রয়েছে না এইটাকে কি লেখা যাবে সাইন স্কোয়ার আলফা তার হোল টু দি পাওয়ার থ্রি লেখা যায় এইটাকেও লেখা যাবে তাহলে একই রকমভাবে কত কজ স্কোয়ার আলফা তার হোল কিউব প্লাস এই জায়গাটা যেমন আছে তেমন দেখো এইটা বুঝতে পারছ কি না এইটু বোঝা যাচ্ছে কি না দেখো তার মানে এই এই প্রথম পার্টটুকু আমি লিখতে পারি এইটাকে এ কিউব প্লাস বি কিউব আকারে সূত্র করতে পারি না ए किूब प्लस बी किूबर तो एक सूत्र आई सूत्रता कि बोलिए ए प्लस बी तरह होल किूब माइनस थ्री ए वि इंटू ए प्लस बी ए किूब प्लस बी किूबर सूत्र जो मुखस्त नहीं एक देखे नाओ ए किूब प्लस बी किूबर जो सूत्र से ए प्लस बी तरह होल किूब माइनस थ्री ए वि इंटू ए प्लस बी हमार क्ज यहाँ भेतर के भाव ये भेतर के बी भाव तई ए किूब प्लस बी किूबर जो सूत्र से सूत्र अनुजय एखे मान बसिए देव तेल सूत्र तो आए कि फार्ष्टे ए प्लस बी तर होल किूब तेल ए मान हेखने सैन स्कोर आलफा प्लस बी मान कज स्कोर आलफा हो गल ए प्लस बी तर होल किूब बसिए दिल होल किूब माइनस सूत्र अनुजी थ्री ए वि बसिए देव थ्री इंटू ए मान तो सैन स्कोर आलफा थ्री ए इंटू बी मान तो कज स्कोर आलफा बस ही दिल कज स्कोर आलफा तेल थ्री ए वि इंटू ए प्लस बी और ए प्लस बी मान तो जी सैन स्कोर आलफा प्लस कज स्कोर आलफा देखो तो युकुर सूत्र को यत अब्दि पेलम ना और एक पार्ट बाकी आज लिखते तक पर बस दिल थ्री सैन स्कोर आलफा इंटू कज स्कोर आलफा अंक देते मन है अनेकटा बड़ो जेहतु सूत्र हो मान क्या आसें एकदम छोटो देखो कि करते युकुर मान हमें जी ना सैन स्कोर थ्री प्लस कज स्कोर थ्री मैं वन तेल अवश्य ये बस दीते वन होल किूब माइनस थ्री इंटू य मान तो थ्री इंटू ना बस एक बार बस दीते थ्री सैन स्कोर आलफा कज स्कोर आलफा कारण ये मान तो जा गुण कर लेट आस আর এই পার্টটার মান কত দেখো তো সাইন স্কোয়ার থ্রিটা প্লাস কজ স্কোয়ার থ্রিটা মানে এই টুকুর মান আলটিমেটলি ওয়ান তাহলে ওয়ান যদি কোনো সংখ্যার সাথে গুণ হয় তাহলে পুরোটার মানে কত চলে আসবে যেটা আছে সেটাই পড়ে থাকবে কারণ এইটুকুর মান তো এক এক দিয়ে যদি গুণ করি তাহলে এইটা এইটার মানটাই তো পড়ে থাকবে তাই তো তাই এটাকে লিখলাম না একটাকে প্লাস আছে কত থ্রি সাইন স্কোয়ার আলফা কজ স্কোয়ার আলফা দেখো তো অনেকটা ছোটো হয়ে গেল না অঙ্ক এবার এই পার্ট এই পার্ট কেড়ে দিলে একের কিউব মানে কত এক না চলে আসি বন্ধুরা আজকে লাস্ট অঙ্কে আর লাস্ট অঙ্কটা কিন্তু একদম সহজ একটা অঙ্ক দিয়ে আমরা শেষ করব বলছে কোশেক স্কোয়ার থিটা ইকোয়াল টু টু কট থিটা হলে থিটার মান কত এই থিটার মান কিন্তু আমাকে বার করতে বলেছে কি করে করতে পারি দেখো আমার এই টোটাল কষ্টটা কিন্তু শুধুমাত্র তোমাদের জন্য শুধুমাত্র তোমাদের জন্য কিন্তু এই কষ্ট করে ভিডিওগুলো করা আর তোমরা যাতে মাধ্যমিকে খুব ভালো রেজাল্ট করো সেটাও কিন্তু আমার কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ তা একটু ধৈর্য ধরে দেখো और एक अंक जो जी कोशेक स्कोर थीटा इक्ुअल टू कट थीटा है तो बोलिए थीटार मान कत जार मान बोले दी मैं जो दीजिए से आगे लिखे नी कोशेक स्कोर थीटा इक्ुअल टू टू कट थीटा भलो कथा असुविधा नहीं बार कि करते भलो कर देखो तो ये कोशेक स्कोर थीटाटा के लिखते परि वन प्लस कट स्कोर थीटा इक्ुअल टू जाए हटात कर देव अबाक लगते हैं एक ही कोशेक स्कोयर थ्रीटा चलो वन प्लस कट स्कोर थ्रीटा क्या लिखल अच्छा एक सूत्र छो ना जो कोशेक स्कोयर थ्रीटा माइनस कट स्कोर थ्रीटा मान वन मन पड़े तेल शुद्ध कोशेक स्कोयर थ्रीटा मैं कत लिखते वन प्लस कट स्कोर थ्रीटा ना लेखा जाए ठीक से ही सूत्र अनुजाई बोलते कोशेक स्कोर थ्रीटार मान हम वन प्लस कट स्कोर थ्रीटा हल अच्छा यार योक के पास नहीं आसो তাহলে আমি ফার্স্টে লিখছি কট স্কোয়ার থিটা আর এ বেড়াতে এসছি কে মাঝখানে লিখি তাহলে টু ইন্টু কট থিটা প্লাস কত এই ওয়ানটাকে এই পাশে লিখে ডান দিকে কল্ট করলাম কত ছিল একটু সাজিয়ে গুছিয়ে লিখলাম কারণ কি তুমি বুঝতে পারছো একটা গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কি সেটা একটা সূত্রের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে তাই না তাহলে এইটাকে কি লেখা যায় এরকমভাবে যে কট থিটা তার হোল স্কোয়ার লাস্টের ওয়ানটাকে লেখা যাবে ওয়ান তার হোল স্কোয়ার আর মাঝখানে যদি সূত্র করতে পারি তাহলে টু ইন্টু এ মানে হচ্ছে কট থিটা ইন্টু বি মানে হচ্ছে ওয়ান দেখো তো লেখা যায় যে এ স্কোয়ার মাইনাস টু এ বি প্লাস বি স্কোয়ার আকারে চলে আসলো না তাহলে আমি এইটাকে লিখতে পারি যে এ মাইনাস বি তার হোল স্কোয়ার তাই না তার মানে ইকোয়াল ডান দিকে যে কত চলে আসে জিরো এবার দুই দিকে যদি বর্গমূল করি তাহলে আলটিমেটলি কট থিটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু জিরো 
তাহলে শুধু কট থিটার মান কত আসবে মাইনাস ওয়ান টেপেস আসলে প্লাস ওয়ান অর্থাৎ এইবার তোমাকে জানতে হবে ওয়ান এইটা কটের কত ডিগ্রির মান কট পঁয়তাল্লিশের মান দেখা যাব এই মাইন এই মানগুলো বা তোমার এই সূত্রগুলো কিন্তু মুখস্থ না করলে ত্রিকোণমিতি খুব কঠিন হয়ে দাঁড়িয়ে যাবে তাই অবশ্যই ত্রিকোণমিতির অঙ্ক করার আগে তুমি সূত্রগুলো কিন্তু মুখস্থ করে নিও তাহলে এখান থেকে যদি আমি কট কট বাদ দিয়ে দিই কট কট করে কেটে গেলে থিটা ইকোয়াল কত পর্যন্ত আছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি না তাহলে আমাকে কী জিজ্ঞাসা করেছিল যে বলছে থিটার মান কত আর সেটা চলে আসতো কিন্তু একদম সহজেই পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি তাই বন্ধুরা আমার করানো অঙ্ক যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে আমার সঙ্গে থাকবে প্রচুর পরিমাণে শেয়ার করো বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে যাও যাতে আমার এই অঙ্কগুলো দেখে তোমার বন্ধুরাও খুব উপকৃত হতে পারে আর তোমাকেও একটা থ্যাংকস জানাতে পারে যে তুই আমাকে এই ভিডিওটা দিয়েছিস বলে বা শেয়ার করেছিস বলে আজকে আমি এগুলো শিখতে পেরেছি আর অবশ্যই করে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রেখে দাও যাতে আমার দেওয়া ভিডিওগুলো সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যায় এবং তোমরা অঙ্কগুলো খুব দ্রুত শিখে খুব ভালো একটা রেজাল্ট করতে পারো আর অবশ্যই কমেন্টস বক্স ট্যাক্স মানে তোমরা কমেন্টস করো যাতে আমার এই অঙ্কগুলো তোমরা বুঝতে পারছো কি না তোমাদের কমেন্টস পেয়ে কিন্তু আমারও খুব সত্যি খুব ভালো লাগে তাই আজকের মতো তোমাদের ক্লাস কিন্তু এই পর্যন্তই